。同学们，这节课我们的学习内容是正手击球技术。正手击球技术是网球运动中最基本和最重要的击球技术之一，它既是初学者的入门技术。又是多数运动员用于得分取胜的主要手段之一。在一场职业比赛中，底线大概有百分之七十左右使用正手击球技术。正手击球技术最重要的特点是通过提高角动量和强烈的上旋来增加击球的穿透力。如今，大部分比赛都是在硬地场上进行，球的弹跳相对比较高。正手击球技术正适合击打这样高度的球。下面我们来学习正手击球技术。以右手持拍为例，首先学学握拍。网球拍的握柄有八个面和八个棱，球员可以通过两个关键的位置来定位不同的握拍，一个是食指掌指关节，一个是掌根关节。在进行正手击球时，我们通常采用东方式握拍、半西方式握拍以及西方式握拍。握拍方式主要是由通常情况下你的击球高度来决定的，也就是说。如果球员希望在高点击球，那么就更适合使用半西方式或西方式握拍，而不是传统的东方式握拍。正手击球技术由四个环节组成，即准备姿势、转肩引拍、挥拍击球和随挥。第一，准备姿势，两脚自然站立，与肩同宽，双膝微屈，上体略前倾。背部挺直，重心落在前脚掌上，右手持拍于腹前，左手扶拍颈，两肘自然下垂略外张，拍头稍高于柄。球员准备姿势的身高应该比正常身高低三十厘米，且在整个移动过程中都要保持这个高度。球员必须在对手触球前进行分腿垫步，分腿垫步，双脚。大约离地二点五到五厘米，重心落在前脚掌上，准备向来球方向移动。第二，转肩引拍。一旦判断对方来球是正手方向时，左手马上推拍，同时双肩向右侧转动，左脚上步，使左肩和胯侧对球网。随着转体，右手。应快速平稳地向后拉拍，拍头高于手腕。引拍结束时，使球拍指向后方，拍柄底部指向来球，沿水平的直线拉拍，要迅速协调。同时，眼睛盯球，做好击球准备。第三，挥拍击球，根据来球情况，适度屈膝关节，接着。蹬腿转宽，对准来球方向迅速向前挥拍，宽和躯干的运动加快，增加右肩的挥拍速度，身体重心从后脚移向前脚，迎上击球，挥拍轨迹由下而上。此时应绷紧手腕，握紧球拍，防止拍子在手中晃动，而打出不稳定和力量不足的球。击球点在身体右前方时钟的两点位置。击球时，拍面垂直于地面。第四，随挥。击球后球拍应随球的方向做较长的前挥跟随动作。球拍的前挥应尽可能的向前方伸展，直到手臂和拍头无法再向前运动为止。此时，小臂内旋，掌心向外。同时，左手亦上举，扶住拍柄，身体旋转面对球网。随挥不仅能使击球动作显得流畅、协调和舒展，而且它本身也是击球动作的一个重要组成部分。下面
，我们进行练习，挥拍练习。下面我们进行正手挥拍练习。首先进行分解动作挥拍练习，教师分别喊出：一、二、三、四的口号。学生根据口令分别进行准备姿势、转肩引拍、挥拍击球、随挥的练习。然后进行完整挥拍动作练习，调整好脚步后，进行完整正手击球挥拍练习。接下来，我们进行多球练习。多球练习，首先进行定点抛多球练习。教师站在学生正手侧前前方一米左右的位置。原地水滴式送球，学生从转肩引拍姿势开始完成击球动作，然后进行移动手抛多球练习。教师站在学生正手侧斜前方发球线的位置，从下向上抛球，学生从分腿垫部开始移动，调整好脚步后完成击球动作。最后，我们进行隔网多球练习。三。隔网多球练习。下面我们进行隔网多球练习。首先，学生在底线终点后准备，教师在球网的另一侧发球线附近，用球拍送多球，要求每次击球时动作规范，不过分发力，连续击球时保证击球稳定且有深度。错误动作纠正，在练习正手击球技术时，需要注意以下几点：击球点不正确让学生在击球点的位置抓住球，给学生喂几个球，让他在拍面上接住球。引拍过大让学生侧身站在球网一侧，持拍手和球拍在球网的另一侧。引拍时，球网会限制动作幅度，有手腕动作。让学生在握在拍颈和拍柄之间的位置击球，以阻止手腕动作。击球时重心没有前移。站在学生的后面，向他的前面抛球，这样学生要能够击球，就必须向前移动，给学生喂浅球。好，同学们，这节课我们就学到这儿，再见。